kính chào quý vị, hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều qua, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm chúc Tết một số đơn vị cá nhân tiêu biểu. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Hữu Công là hộ khó khăn trên địa bàn phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi và gửi đến gia đình những phần quà nhỏ với mong muốn một cái Tết ấm áp sẽ đến với các thành viên trong gia đình. Thăm gia đình bà Cao Thị Quý, chiến sĩ biệt động tham gia trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy số mộ thân 1968 có mẹ là bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cảm ơn những cống hiến của bà Cao Thị Quý và gia đình cho đất nước. Chúc gia đình đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Thăm gia đình bé Trần Thái Tường là trẻ mồ côi vì Covid-19. Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ những mất mát của gia đình, mong bé và gia đình sớm vượt qua khó khăn, cố gắng học tập thật tốt. Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Nho, dù đã 103 tuổi nhưng mẹ vẫn minh mẫn khỏe mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi chúc mẹ và gia đình một mùa xuân mới an lành, chúc mẹ luôn khỏe mạnh để sống vui cùng con cháu. Đoàn đã đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Sau khi nghe đại diện Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết, đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, mong muốn đơn vị vừa vui xuân đón Tết nhưng cũng vừa đảm bảo được an ninh trật tự cho bà con quan tâm chăm lo cho các lực lượng bộ đội biên phòng những vùng xa còn khó khăn đón một cái Tết đầy đủ vui tươi. Đến thăm hội quán Nghĩa An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cảm ơn nửa triệu người Hoa đang sinh sống trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí chúc bà con người Hoa đón một cái Tết vui tươi, hạnh phúc, đồng thời mong đồng bào người Hoa bên cạnh giữ gìn văn hóa sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đồng chí cũng đã đến trao quà Tết cho nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn quận 5. Đến thăm Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kế trưởng hệ phái Vĩnh Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ kính chúc Hòa thượng sức khỏe an khang, vững tinh thần trong sáng quảng đại của Phật pháp luôn là chỗ dựa tinh thần cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đến thăm chúc Tết tập thể ban biên tập báo giác ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao sự lớn mạnh của báo giác ngộ với công lao khai mở, thực hiện của nhiều thế hệ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ kính chúc sức khỏe năm mới tập thể những người làm báo Phật giáo, nơi kết nối thông tin, xây dựng nếp sống tốt đời đẹp đạo thăm Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao hành trình đóng góp miệt mài của Hồng Y cho cộng đồng công giáo và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, trong những ngày hưu dưỡng, Hồng Y vẫn dành thời gian nghiên cứu, viết sách và truyền dạy kiến thức đạo và đời cho những thế hệ sau. Đoàn đại biểu kính chúc Đức Hồng Y nhiều sức khỏe, đón năm mới thật bình an. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận 5 đã thăm hỏi tặng quà cho 100 công chức người lao động, chiến sĩ công an quân sự có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, tiếp thêm sự động viên trước thềm năm mới. Chiều qua, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đơn vị điển hình về công tác nhân đạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã đánh giá cao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Bệnh viện đã dành hơn 3,3 tỷ đồng để chăm lo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai nhiều chương trình tiêu biểu như công tác xã hội ngoài bệnh viện, công tác tháng nhân đạo, công tác hiến máu nhân đạo, công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt hệ sinh thái bệnh nhân khó khăn được triển khai tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân như hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chuyến xe không đồng. Dịp này Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đoàn khối lần thứ 6 khóa 4, nhiệm kỳ 
Năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên khối dân chính đảng thành phố, các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối đã có nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, tiêu biểu để khắc phục khó khăn, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ và đạt kết quả cao trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối năm 2022. 100% cơ sở đoàn đã tổ chức thành công đại hội, hội nghị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định. Qua đó, đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở được kiện toàn. Đoàn khối triển khai nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó có nhiều giải pháp nhằm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối dân chính đảng thành phố năm 2022, Ban thường vụ đoàn khối đã đề xuất Ban thường vụ thành đoàn, khen thưởng bằng khen của thành đoàn, giấy khen của Ban chấp hành đoàn khối và cờ thi đua cho các tập thể. Hàn Quốc tăng hạn ngạch lao động, thông tin vui cho người lao động đăng tải trên báo Người lao động. Trước tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực, Hàn Quốc đang nỗ lực thu hút lao động nước ngoài bằng những chính sách mới như tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp gồm nông nghiệp, sản xuất cơ bản, lương thực, vận tải và đóng tàu. Hạn ngạch cấp visa lao động tay nghề cao cũng được nâng từ 2.000 người lên 5.000 người. Mới nhất ngày 6 tháng 1, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục hành chính. Thời gian từ lúc thẩm định cho tới khi được cấp visa sẽ được rút ngắn từ 5 tuần còn trong vòng 10 ngày. Trong số ra sáng nay, báo Sài Gòn Giải phóng dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra hai kịch bản của kinh tế Việt Nam trong năm 2023, được coi là khả thi hơn. Ở kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế nước ta có thể đạt mức 6,47%, lạm phát ở mức 4,08%. Kịch bản 2, tăng trưởng ở mức 6,83%, lạm phát ở mức 3,69%. Sẽ yếu tố trong nước, tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu gắn với tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và xử lý các rủi ro gắn với đối đối đầu thương mại công nghệ và các siêu cường xu hướng giảm giá của các đồng tiền ở khu vực so với đô la Mỹ. Theo thông báo của ngành đường sắt đến thời điểm hiện tại vé tàu Tết Quý Mão còn khoảng 28.000 chỗ. Cụ thể giai đoạn trước Tết chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội còn khoảng 2.000 chỗ, trong đó vé đi Quảng Ngãi còn các ngày 13, 20, 21 tháng 1, tức ngày 22, 29, 30 tháng Chạp. Ngày 21 tháng 1 còn vé đi tất cả các ga các ngày khác còn chủ yếu là ghế phụ. Giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 26.000 chỗ, chủ yếu là vé đi tàu từ ngày 22 cho đến ngày 25 tháng 1 và từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 5 tháng 2, tức từ mùng 1 cho đến mùng 4 và từ mùng 9 cho đến rằm tháng Giêng năm Quý Mão. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 13 tháng 1, Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn thị trấn Solida ở miền đông Ukraine. Phát biểu trên nhiều hãng tin như Reuters hay RBC Ukraine, ông Sergei Sherevati, người phát ngôn lực lượng miền đông Ukraine cho biết, các đơn vị của Ukraine chỉ đang chiến đấu tại Solida, chưa để thị trấn rơi vào tay quân đội Nga. Trước đó, Bộ phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Solida, đánh giá đây là một bước quan trọng trong các chiến dịch tấn công tại vùng Donetsk và các tuyến đường hậu cần của Ukraine ở Bakhmut. Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera cho biết các lực lượng đặc biệt của Ukraine tại Solida tin rằng thị trấn này sắp thất thủ. Họ cho biết còn rất ít binh lính Ukraine tại Solida và những người còn lại cũng đã có kế hoạch thoát ra ngoài. Trong một diễn biến khác, ngày 13 tháng 1, Chính phủ Đức cho biết chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Ba Lan và Phần Lan về việc cung cấp xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine. Một người phát ngôn của chính phủ Đức cũng cho rằng không có lo ngại nào về việc Ba Lan giao xe tăng Leopard cho Ukraine mà không được sự đồng ý của Đức vi phạm các quy định tái xuất khẩu. Trước đó, cả Phần Lan và Ba Lan thông báo có thể gửi xe tăng Leopard tới Ukraine nếu các nước đồng minh cũng làm điều này. Chiều 13 tháng 1, theo giờ địa phương, cử tri Cộng hòa Séc bắt đầu tiến hành bầu cử tổng thống để lựa chọn nhà lãnh đạo mới kế nhiệm tổng thống Milos Zeman. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận và diễn biến trên chính trường Séc cho thấy vòng 1 sẽ là một cuộc đua tam mã. Cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 1. Đây là lần thứ 3 cử tri Séc trực tiếp đi bỏ phiếu bầu quyền thủ quốc gia theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu sau các cuộc bầu cử năm 2013 và 2018. Tham gia tranh cử năm nay có 9 ứng cử viên, trong đó cựu Thủ tướng Andrei Babit, 
cựu tướng quân đội Pet Paven, giáo sư kinh tế Danusa Nerudova là ba cái tên nổi bật. Tôi nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi căn bản trong trường hợp ông Paven hoặc bà Nerudova trở thành tổng thống. Nếu không ứng cử viên nào nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 50% trong vòng một này, hai người có nhiều phiếu nhất sẽ tái đấu vào ngày 27 và 28 tháng 1 tới. Dù nhân vật nào giành chiến thắng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tân tổng thống Sheikh sẽ là hàn gắn những chia sẻ về chính trị và xã hội sau cuộc bầu cử. Trong bối cảnh quốc gia Trung Âu này đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức đã được dự báo hút từ trước, tổng thống Sheikh được đánh giá mang tính biểu tượng hơn hạt quyền lực. Nền kinh tế nước Anh bất ngờ tăng trưởng trong tháng 11 năm ngoái, làm giảm khả năng nước này rơi vào suy thoái. Các nhà phân tích cho biết mức tăng trưởng này có được là nhờ vào World Cup khi người dân chi nhiều tiền hơn cho các sản phẩm liên quan đến bóng đá. Số liệu mà Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 13 tháng 1 cho thấy GDP trong nước đã tăng 0,1% trong tháng 11 năm 2022 so với một tháng trước đó. Mức tăng trưởng này khá khiêm tốn nhưng lạc quan hơn nhiều so với mức giảm 0,2% mà các nhà kinh tế dự báo trước đó. Mức tăng trưởng tháng 11 mạnh hơn dự kiến làm giảm khả năng nền kinh tế xứ sở sương mù rơi vào suy thoái. Theo định nghĩa thì một quốc gia phải ghi nhận GDP âm trong hai quý liên tiếp mới gọi là suy thoái kinh tế. Lạm phát tại Anh đã lên mức cao nhất trong 41 năm qua, đứng ở mức 11,1% trong tháng 10. Trong khi đó, cơ quan giám sát ngân sách của chính phủ Anh dự báo GDP cả năm 2023 sẽ giảm 1,4%. Malawi đang trải qua đợt dịch tả tồi tệ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, với ít nhất 750 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch tả đang gia tăng chưa từng thấy trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém. Ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Malawi Kumbize Chiponda đã ra lệnh đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh không đảm bảo vệ sinh, đồng thời tuyên bố hạn chế bán thực phẩm nấu sẵn. Dịch bệnh tiếp tục gia tăng trên toàn quốc, dù một số khu vực có dấu hiệu giảm số ca bệnh và tử vong. Chỉ trong 10 ngày qua, Malawi đã có 155 người tử vong vì dịch tả, trong khi số người phải nhập viện lên đến 1.000 người chỉ trong ngày 11 tháng 1. Theo CDC châu Phi, Malawi chiếm đến 71% số ca nhiễm và 88% số ca tử vong vì dịch tả trong tuần qua. Cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng dịch bệnh trầm trọng thêm khi nhiệt độ cao và lượng mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tả sinh sôi và lây lan. Bên cạnh đó, một tỷ lệ lớn người dân châu Phi vẫn chưa được đảm bảo vệ sinh nước sạch và các điều kiện vệ sinh. Quả cầu vàng Golden Globe Awards là một giải thưởng thường niên cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood trao cho các cống hiến xuất sắc trong ngành kỹ nghệ giải trí cả ở Mỹ và nước ngoài. Hoạt động nghệ thuật này nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào các bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất. Năm nay, giải thưởng trở lại với nhiều cải cách để lấy lại uy tín đã mất sau nhiều chỉ trích, kỳ thị chúng tộc, giới tính và tham nhũng. Sự cải cách này đã được đón nhận như thế nào? Bài phân tích trong chương trình Nhìn ra thế giới sẽ trả lời cho các câu hỏi đã nêu qua phần trình bày của biên tập viên Thúy Lan. Thú vị giải thưởng quả cầu vàng đã trở lại hoành tráng trên truyền hình vào thứ ba 10 tháng 1 năm 2023 theo giờ Mỹ. Đáng chú ý là đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg đã có mặt trong khán phòng cùng với nhiều đối thủ nặng ký của Hollywood, bất chấp những vụ bê bối về tham nhũng, kỳ thị chủng tộc và giới tính đã làm hoen ố hình ảnh của những giải thưởng này. Nhà làm phim người Mỹ Steven Spielberg đã nhận được quả cầu vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim The Fablemans. Bộ phim cũng đã giành được giải thưởng cho bộ phim chính kịch hay nhất. Lấy cảm hứng chủ yếu từ thời thơ ấu của Spielberg, The Fablemans miêu tả một người Mỹ gốc Do Thái, trẻ tuổi, mơ ước được làm phim vào những năm 1960, trong khi cha mẹ anh chứng kiến cặp đôi của họ tan dở, không thể lay chuyển. Tôi đã lẫn trốn câu chuyện này kể từ khi tôi 17 tuổi. Tôi đã từng đưa những phần nhỏ của câu chuyện vào các tác phẩm trong sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với nó. Ông tâm sự, câu chuyện cá nhân của mình tỏa sáng qua từng đoàn trong một số bộ phim mà ông làm đạo diễn, như E.T. hoặc cuộc gặp gỡ của loài người thứ ba. Nhưng nhà làm phim, người đã mất cha vào năm 2020 và mất mẹ vào năm 2017, cuối cùng đã đợi đến khi ông 75 tuổi để thực sự đưa tuổi thơ của mình lên màn ảnh. 
cùng được vinh danh là phim bi hài kịch của Ireland, The Banshees of Inna Sharin, bộ phim kể về sự kết thúc đột ngột của một tình bạn trên một hòn đảo tưởng tượng vào những năm 1920. Tác phẩm này đã giành được ba quả cầu vàng, bao gồm phim hài hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Colin Farrell. Bị xa lánh bởi những bê bối và không phát sóng được trên truyền hình vào năm ngoái, quả cầu vàng dự định sang trang mới để bỏ qua những cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và tham nhũng nhằm giao Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood HFPA. Hiệp hội có ban giám khảo của riêng họ và năm 2021 không có thành viên da màu nào. Sau một buổi lễ không được phát sóng trên truyền hình vào năm 2022, kênh NBC của Mỹ đã đồng ý tiếp tục phát sóng vào năm nay sau một loạt cải cách nhằm cải thiện tính đa dạng của HFPA. Cũng giống như nhiều giải thưởng, chú ý của công chúng tập trung vào sự hiện diện hay vắng mặt của các ngôi sao khách mời để đánh giá xem liệu Hollywood có sẵn sàng trở lại với quả cầu vàng hay không. Các đạo diễn Jim Cameron được đề cử cho phần 2 của Avatar và Guillermo del Toro, người đã giành giải phim hoạt hình hay nhất cho Pinocchio của mình, đã bước lên thảm đỏ. Nam diễn viên Brad Pitt hay ca sĩ Rihanna cũng có mặt tại sự kiện. Nhưng buổi trao giải cũng có những người vắng mặt đáng chú ý. Đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch nhờ giai diễn nhạc trưởng độc đoán trong phim ta, nhưng Kay Blanchett không có mặt để nhận giải. Những người chiến thắng khác như Kevin Costner, Yellowstone, Zendaya trong phim Arofia và Amanda Seyfried trong The Dropout cũng vắng mặt. Tom Cruise, nhà sản xuất của bộ phim bông tấn Top Gun Maverick, người đã trả lại ba quả cầu vàng vào năm 2021 để phản đối. Hay nam diễn viên Brendan Fraser được đề cử cho The Well cũng không hiện diện. Mặt khác, Austin Butler rất vui mừng được lên sân khấu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch. Sau giai diễn xuất sắc của anh và quyền thoại nhạc rock and roll Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử Elvis. Về khía cạnh phim hài, ngoài Colin Farwell, Dương Tử Quỳnh còn được bình chọn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ diễn xuất của cô trong vai một chủ tiệm giặt ủi, chìm đắm trong các vũ trụ song song trong bộ phim siêu thực. Phim cũng mang về giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quang Kế Huy, người đóng vai chồng cô. Năm 12 tuổi, Quang Kế Huy góp mặt trong bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom do Steven Spielberg làm đạo diễn. Tuy nhiên sau đó anh ít xuất hiện trên màn ảnh do khó kiếm vai diễn tốt tại Hollywood khi trưởng thành. Tôi đã được dạy rằng không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình và phải luôn nhớ đến những ai đã trao cho mình cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui khi nhìn thấy Steven Spielberg ở đây hôm nay. Xin cảm ơn Steven. Hơn 30 năm sau, có hai nhà làm phim đang nghĩ đến tôi, nhớ đến đứa trẻ khi xưa, và họ đã trao cho tôi cơ hội để thử lại lần nữa. Quả cầu vàng đã không thoát khỏi một vài sự chỉ trích từ người dẫn chương trình, diễn viên hài người Mỹ Gerard Carmichael. Anh ấy mỉa mai về sự thiếu đa dạng đã trở thành lực cản đối với HFPA. Tôi sẽ cho các bạn biết lý do tại sao tôi ở đây. Tôi ở đây vì tôi là người da đen. Carl Michael cũng tự gọi mình là gương mặt đen của một tổ chức do người da trắng ngự trị. Đối mặt với những vụ bê bối, HFPA đã có những đổi mới đáng chú ý. Ban giám khảo của cầu vàng năm nay bao gồm 103 người mới tham gia. Những người không phải là thành viên chính thức của Hiệp hội, trong đó có nhiều phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Việc cải cách này được một số khách mời quan ngành. Tôi nghĩ chúng ta nên hoan nghênh việc một tổ chức đang thực hiện những thay đổi triệt để như vậy. Vẫn còn phải xem liệu điều này có đủ để quả cầu vàng lấy lại ảnh hưởng trước đây hay không. Trong quá khứ, thành công tại buổi lễ này là một công cụ tiếp thị có giá trị. Nó có khả năng dự báo cho sự thành công. Hướng tới phần thưởng tối cao là giải Oscar dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 3. Theo giới báo chí chuyên ngành, sức ảnh hưởng của giải thưởng quả cầu vàng giờ đây dường như bị giảm sút kéo dài. Năm nay, bản thân các hãng phim vốn nhấn chìm những người chiến thắng trong rượu champagne, phần lớn đã từ chối những bữa tiệc sau sự kiện xa hoa. Nhìn ra thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Trở lại với các tin trong nước, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công bản gửi Bộ Công an kiến nghị mở lại trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ. 
Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số trung tâm đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra xảy ra vào thời điểm cuối năm và dịp Tết. Đây là thời điểm nhu cầu kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với Công an các địa phương ra soát trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc, đảm bảo đáp ứng ngay khi các trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động trở lại. Mặc dù tại Việt Nam chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng virus Omicron như các nước trên thế giới, nhưng sự giao lưu, đi lại thương mại qua biên giới đang tăng cao trong giai đoạn này, nên nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ vẫn rất đáng lưu tâm. Ngành y tế thành phố hiện đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo phòng dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đáng 2023. Thưa quý vị, để đảm bảo duy trì hệ miễn dịch trong cộng đồng, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 24 quận huyện. Và tại những trung tâm y tế hay là trạm y tế như thế này thì cũng đã sẵn sàng lực lượng cũng như là nhận đủ vaccine để dự trữ và đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine xuyên Tết cho người dân. Riêng đối với 7 ngày mà thực hiện nghỉ lễ Tết thì chúng tôi có triển khai ở hai địa điểm tiêm, đó là địa điểm bệnh viện quận Gò Vấp và phòng khám của trung tâm y tế trong xuyên suốt tất cả các ngày trong Tết đảm bảo là những người dân có nhu cầu sẽ được đến tiêm đầy đủ đủ liều đúng thời gian và an toàn nhất trong ngày đầu triển khai trung tâm y tế quận Gò Vấp đã tiếp nhận 100 liều vaccine và thông báo rộng rãi để người dân đặc biệt là nhóm nguy cơ đến tiêm mũi nhắc lại khi mà được tiêm vaccine mũi 4 thì mình dứt tâm hơn bởi vì mỗi lúc mình thêm tăng cường thì mình dứt tâm là mình được đã, đã được tiêm rồi thì được tăng cường được cái sự đề kháng sức khỏe của mình đó là cái điều mà tương quyết và tất cả những thành viên ở chùa cũng vậy thì tôi thấy tổ dân phố thông báo thông báo mình chích 10 mũi 4 thì tôi đi chích người lớn tuổi rất là quan trọng mình phải chích ngừa với để rồi nhiều khi dễ bị ô nhiễm lắm cái chế độ ăn cái lớn tuổi mình thì những cái đường tiêu hóa mình nói chung là nó không ổn định thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình tiêm vaccine khuyên những cái người dân nên mình lưu ý về cái chế độ ăn uống của mình những cái sinh hoạt nghỉ ngơi thư giãn thì mình cũng lưu ý một phần về những điều kiện để đảm bảo được cái sức khỏe của mình tốt hơn để mình đảm bảo được cái lịch trình tiêm vaccine của mình Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh COVID-19, chuẩn bị diễn tập kích hoạt lại bệnh viện giả chiến số 13 để ứng phó kịp thời trong trường hợp cần thiết. Không chỉ chăm lo về sức khỏe, năm nay thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.110 tỷ đồng chăm lo Tết cho người khó khăn trên địa bàn. Tết ấm áp đến với hàng ngàn người nghèo là chủ trương chung của thành phố với sự sẻ chia, chung tay từ nhiều cá nhân tập thể trong cộng đồng. Bất ngờ khi được nhận tấm phiếu nhận quà Tết, chị Cúc không khỏi xúc động. Lâu rồi không được về nhà, đó, rất là vui, cảm thấy là mình được ăn một phần nào thì thôi Tết này mình cũng có một cái gì đó là hương vị của Tết, mình đỡ à, tuổi thân. Trong khi đó, với tờ phiếu mua hàng không đồng, cụ bà này đã dùng để mua những vật phẩm thức ăn ngày Tết. Bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và càng khó khăn hơn sau 2 năm dịch bệnh, sống trong thiếu thốn và vất vả. Giờ đây, bà đã có những ngày Tết ấm áp hơn. Nói thiệt là rất cảm động, hạnh phúc lắm. Hôm nay thì được khám sức khỏe, rồi được đi chợ như vậy nữa là tôi rất mừng. Hưởng ứng phong trào Xuân yêu thương Tết sẻ chia tại thành phố Hồ Chí Minh, trong hai tuần qua, các doanh nghiệp, đơn vị đã chung tay cùng thành phố chăm lo cho hàng trăm ngàn hộ gia đình khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây không chỉ là những món quà Tết mà còn là sự chăm lo và sẻ chia bằng cả tấm lòng. Thực hiện cái trách nhiệm xã hội, thế thì tổng ty phân bón hóa chất dầu khí cũng xác định đây là một trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đấy là trách nhiệm sẻ chia và chúng tôi tận dụng mọi những cái nguồn lực tốt nhất của mình để chăm lo cho bà con. Việc tổ chức tặng quà năm nay cũng sẽ có uh, những cái mới, đó là chúng ta sẽ tổ chức những cái chuỗi các chợ uh, không đồng, các siêu thị không đồng để bà con tự chọn lựa những món quà nào đó phù hợp uh, với nhu cầu sử dụng của mình trong những ngày Tết uh, để không có lãng phí. 
Tết mang sự ấm áp và tình yêu thương đang đến từng con phố, từng ngôi nhà nhỏ như ý nghĩa thực sự tương thân tương ái của truyền thống người Việt. Thưa quý vị, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Bến Bình Đông, quận 8 là một trong 19 sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 8 nói riêng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hiện công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện để chuẩn bị cho đêm khai mạc diễn ra vào 19 giờ tối thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023 tại đường Nguyễn Văn Quá, phường 13, quận 8. Điểm nổi bật của chợ Hoa Xuân trên bến giấy thuyền Tết Quý Mão năm 2023 là không gian hoa đặc sắc của thành phố Đà Lạt, nhiều loài hoa khoe sắc của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đặc biệt là những sản vật đến từ tỉnh Vĩnh Long, vùng đất với rất nhiều loại trái cây ngon, nổi tiếng và lạ mắt nhận được nhiều tiểu cảnh mang thương hiệu vùng miền hội tụ ở trên bến Bình Đông, đó là tiểu cảnh của thành phố Đà Lạt, tiểu cảnh của tỉnh Vĩnh Long. Chợ Hoa Xuân có quy mô gồm 687 điểm kinh doanh, trong đó có 60 điểm kinh doanh trái cây và 627 điểm kinh doanh hoa, cây kiển với nhiều chủng loại phong phú, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết, đa dạng các hội thi, các chương trình văn hóa, thể thao nghệ thuật, phục vụ khách du lịch. Chúng tôi còn tổ chức cái hoạt động trải nghiệm gói và nấu bánh tét dành cho du khách. Chúng tôi có phố ông Đồ mài mực vàng trên giấy đỏ để viết những lời chúc, câu đối Tết ý nghĩa cho mọi người. À, chúng tôi trưng bày các linh vật trang trí tạo hình bằng hoa và trái cây truyền thống Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi có cái tổ chức hội thi duyên dáng áo dài hoa với chủ đề áo dài Việt Nam sắc hoa ngày Tết sẽ góp phần tạo nên cái không gian vừa hấp dẫn, vừa hiện đại và vừa truyền thống mang đậm nét đặc trưng của miền sông nước. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Tết Quý Mão năm 2023 hứa hẹn sẽ mang đến những màu sắc riêng, ấn tượng, khắc họa một khung cảnh sống động, rộn ràng với nét đặc trưng của vùng sông nước giữa lòng thành phố mỗi khi Tết đến xuân về. Được hình thành cách đây hơn 500 năm từ thời nhà Lý, trải qua bao thăng trầm cùng thời gian, nhưng đến nay, sản phẩm gốm bát tràng vẫn được đánh giá cao về chất lượng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại. Đây cũng là địa chỉ hấp dẫn đối với du khách và người dân Hà Nội mỗi dịp Tết đến xuân về. Những ngày này, không khí mua bán tại khu chợ gốm bát tràng diễn ra khá sôi nổi. Đại số khách tới đây mua sắm các loại mặt hàng gốm sứ, mang về phục vụ trang trí, trưng bày, sinh hoạt trong dịp Tết. Các mặt hàng được bày bán tại chợ năm nay đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, nhiều sự lựa chọn. Tết năm nay là năm con mèo, về nên những sản phẩm bày bán tại chợ có hình tượng về mèo được nhiều người lựa chọn. Các mẫu mã cũng bắt kịp với thời cuộc là chứ không phải là những cái đồ nó quá mẫu cũ hay đồ cổ như trước nữa. Là các mẫu rất là bắt mắt đến khiến là mình đi cả buổi sáng và hiện tại là vẫn chưa biết lựa chọn mẫu mã nào. Năm trước thì mình thấy là thông thường là của mình là vẫn những cái hình ảnh con mèo nhưng cảm giác nó vẫn lai ở bên nước ngoài. Thế nhưng như năm nay thì mình đã thấy có những cái sản phẩm đã bắt cập được là đúng với sản phẩm của mang ý nghĩa và cái tượng trưng của nước mình hơn. Và mình thấy như thế đã là những cái ưu điểm rất là nổi bật. Theo ghi nhận, năm nay nhu cầu khách mua hàng có tăng nhưng không đáng kể. Lượng khách hàng tới mua trực tiếp ít hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách hàng đã mua hàng online lại tăng. Các mặt hàng được lựa chọn chủ yếu là các loại lục bình, vỏ hút lọc, lọ hoa với các kiểu dáng, hoa văn cổ và được vuốt, vẽ bằng tay, sử dụng màu men cổ thay vì các sản phẩm được sản xuất công nghiệp. Làm thủ công từng tí một, nên là các nghệ nhân và thợ ở xưởng phải làm ngày làm đêm để theo kịp được tiến độ giá thành thì tất nhiên nó sẽ đắt hơn so với những hàng sản xuất đại trà ờ, nếu như đại trà thì nó theo một cái khuôn mẫu nhất định thì làm ra số lượng cái nào cũng giống cái nào đều tương tắp à, nhưng mà nếu hàng thủ công thì bao giờ nó cũng không sản phẩm nào giống sản phẩm nào tùy thuộc vào những cái sản phẩm mà kỹ hay là không kỹ nếu mà kỹ thì có thể là một tuần mới xong một sản phẩm, mà những cái sản phẩm bình thường thì có thể nó đôi ba hôm. Không chỉ là nơi để người dân đến mua sắm, chợ gốm Bát Tràng còn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan. Sau 2 năm hoạt động kinh doanh bị đình trệ về dịch bệnh, nhiều chủ cửa hàng vẫn hy vọng vào những ngày cận Tết nguyên đáng sắp tới, khách mua hàng sẽ tìm về mua sắm nhiều hơn. Thưa quý vị, tối qua tại đường Lê Duẩn, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người hâm mộ đã có mặt để cùng theo dõi cổ vũ trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2022 giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan. Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Và thưa quý vị, ngay... 
ngay từ rất sớm thì dòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đổ về khu vực trung tâm thành phố tại đường Lê Duẩn phía trước hội trường thống nhất để cổ vũ cho trận chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi hòa mình vào cảm xúc của các cổ động viên đang có mặt tại nơi đây. Tụi em đã tới đây từ rất sớm rồi bởi vì sợ là có rất đông người ngoài ngoài sức tưởng tượng ạ. À. Ở đây rất là vui ạ. À. Hôm nay Việt Nam đến với trận đấu này cực kỳ tự tin, chiến thuật cực kỳ hợp lý. Không khí nơi đây rất tuyệt, các khán giả Việt Nam rất mong chờ trận chung kết này và chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. À, để cái thắng chung cuộc á, thì Việt Nam nên giữ được cái đầu lạnh. Việt Nam ghi bàn trước đã tạo không khí bùng nổ với các cổ động viên. Sau khi Thái Lan vượt lên dẫn trước, các cổ động viên vẫn nhiệt tình cổ vũ đội nhà. Và những tấm lòng của người hâm mộ đã được đền đáp bằng siêu phẩm gỡ hòa 2-2 của Văn Thanh. Mặc dù hòa hai đều nhưng các cầu thủ Việt Nam đã cống hiến cho người xem những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ trận chung kết lượt về trên sân Thammasat Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tới. Không khí sôi động của trận cầu tối qua đã khép lại bản tin sáng nay của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.